Sizce elektriğe bağlı olmayan ve pili de içinde olmayan bu fotoğraf makinesi beni neden çarptı? Suçlu gözümüzün önünde. Flash için bulunan 330 volt kapasitörler. Flash'a gelen voltajı ölçelim bakalım kaç volta çarpılmışız. Dalgınlığın bedeli. Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz tatsız ama oldukça da önemli bir konudan bahsedeceğiz. Elektrik çarpması. <gülüyor> Her ne kadar ben burada bazı eğlencelik görüntüler kullanmış olsam da elektrik bizim hem dostumuz hem de ciddi bir düşmanımızdır. Elektrik canlılara ciddi zararlar verebilir. Nedir elektrik çarpması? Elektrik akımının bir canlı üzerinden geçip o canlıya zarar vermesidir. Neden vücudumuzdan geçen elektrik bize zarar verir? Elektrik nedir videomuzda bahsettik. Sağ üst köşedeki karttan bu videoda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Elektrik, elektronların atomlar arasında hareket edilir. Elektronlar bir atomdan bir atoma geçerken geçtikleri atomlar üzerinde bir enerji oluştururlar. Bu genelde ısıdır. Bazen ışık gibi başka etkiler de ortaya çıkar. Örneğin hemen hemen bütün elektrikli cihazlar bir süre çalıştıktan sonra ısınırlar. Veya elektrik kabloları üzerlerinden geçen akım kaldırabileceklerinden fazlaysa bir süre sonra ısınmaya ve hatta yanmaya başlarlar. Evimizdeki su ısıtıcılarında ve fırınlarda biz bu özelliği kontrollü bir şekilde kullanabiliyoruz. Ama işte kontrollü lafı sihirli kelime. İnsan vücudu genelde su ısıtıcı olarak çalışmaya pek yatkın değildir. Üzerinden fazla akım geçtiğinde ısınmaya ve zarar görmeye başlar. İşte biz buna elektrik çarpması diyoruz. Peki ne durumda çarpar bize elektrik? Öncelikle burada kendimizi bir direnç gibi görmeliyiz. Direncin içinden elektrik geçmesi için ilk başta devre tamamlanmalıdır. Yani vücudumuz devrenin bir parçası haline gelmelidir. Yalnızca elektrik hattına veya yalnızca toprağa dokunursak devre tamamlanmayacaktır. Ancak elektrik hattıyla toprağın ikisine birden iletken hale gelirsek vücudumuzdan akım hattan toprağa doğru akmaya başlar. Yani vücudumuz elektrik devresi üzerindeki bir direnç haline gelir. Ne dedik? Vücudumuzdan geçen akım miktarı önemli. Ohm kuanını hatırlayalım. Akımı belirleyen birinci etken maruz kaldığımız voltaj. İkinci etken ise vücudumuzun direnç değeridir. Bu direnç değeri ise değişkendir. Kişiden kişiye değişir. Vücudun nem durumuna göre değişir. Maruz kaldığımız voltajın yüksekliğine göre de değişir. Bir örnek yapalım. Örneğin 25 volt elektrik gerilimine maruz kaldık. O anda vücudumuzun direncinin 3000 ohm olduğunu kabul edelim. Kuru bir insan vücudu ortalama bu direnç değerlerindedir. Hemen ohm kanunu uygulayalım. Akım eşittir volt bölü direnç. Yani akım eşittir 25 bölü 3000. Vücudumuzdan bu durumda 8 mA kadar akım geçer. Ortalama bir insan ise 5 mA'den yüksek akımlar daha hissetmeye başlar. Yani son derece sağlıklı bir şekilde 25 voltluk bir elektrik devresinin ortasına direnç yaparsak kendimizi ciddi şekilde canımız yanabilir. Peki canımız yakan ve bize zarar veren akımsa voltaj neden önemlidir? 100 volta çıkaralım elektriği. Bu voltajda vücudumuzun direnç değeri 1500 ohmlara kadar düşer. Uygula ohm kanunu 100 bölü 1500, 66 mA akım geçiyor vücudumuzdan. Bu doğru akım değeri son derece tehlikelidir. Yanıklara ve nefes darlığına neden olur. Bu örnekler doğru akım üzerinden örneklerimizde. Yani evimizdeki televizyon, bilgisayar, monitör gibi eşyaların içinde dolaşan akım çeşidi. Peki alternatif akımda durum nedir? Yani prizimizde veya lambamızdaki akım çeşidi. Onlarda durum daha tehlikeli. Alternatif akım doğru akımdan çok daha tehlikelidir. Bunun nedenleri başka bir video konusu olur. Ama alternatif akımda hem daha düşük voltajlar hem de daha düşük akımlar doğru akımdaki aynı değerlere göre daha sert sonuçlar ortaya çıkarabilir. Alternatif akımın voltaj değerlerinin DC akıma göre daha değişken olabilmesi, alternatif akımın frekans değerlerinin insan vücudu üzerinde kapasitif etkiler yapabilmesi gibi birçok nedeni vardır. Özetle, elektronik çalışmalarda kullanılan 5 volt, 12 volt gibi değerler nispeten daha güvenli akımlardır. Ancak vücudunuzun kuru olması da önemli. Denemek isterseniz 9 volt bir pilin iki kutbuna dilinizi değdirebilirsiniz. Acı verdiğini görebileceksiniz. Çünkü dilin direnç değeri derimize göre düşüktür. Ancak bu voltajlar doğru akım için ölümcül riskler oluşturmazlar. 
Lakin voltaj yükseldikçe elektrik daha tehlikeli bir hale gelmeye başlar. Elektrikle aşırı işli olmak hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ama dikkatli olalım ki bu kolaylaşan hayatımız kısalmasın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.